हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिराना एकेडमी तो आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन की जो पहली एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज टू ए उनके क्वेश्चंस इसमें टोटल आपके 28 क्वेश्चंस हैं तो आज के लेक्चर के अंदर मैं फर्स्ट 14 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज गिविंग टू एग्जांपल्स ऑफ ईच तो देखिए हमने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था तो स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ और इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपके पास एक तो मास ठीक है दूसरा आप ले सकते हैं टेम्परेचर तो ये दो आपकी ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि हैं आपकी स्केलर क्वांटिटीज लेकिन जब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के तो हम कहते हैं ये वो क्वांटिटीज होती हैं दैट रिक्वायर्स द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू एक्सप्रेस देम और इसमें सबसे बड़े एग्जांपल हमारे पास था दैट इज एक तो आपकी विलोसिटी और दूसरा इसकी एक्सलरेशन एक्सलरेशन आप चाहें तो डिस्प्लेसमेंट भी यहां लिख सकते हैं आप चाहें तो डिस्टेंस भी यहां पर लिख सकते हैं आई होप आपको पहला क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर तो सबसे पहले आता है हमारे पास प्रेशर तो प्रेशर जो है वो है स्केलर क्वांटिटी अब हम बात करते हैं फोर्स की तो फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी जो वेट है दैट इज अ वैक्टर क्वांटिटी बिकॉज वो फोर्स होती है और जहां तक मोमेंटम है वो भी है एक आपकी वैक्टर क्वांटिटी तो ये था आपका क्वेश्चन और ये है इनके आंसर आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि वेन इज अ बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग तो आपको कहा था अगर कोई बॉडी अपनी पोजिशन चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज इट्स इमीडिएट सराउंडिंग तब हम कहते हैं द बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हेन इज अ बॉडी सेट टू बी इन मोशन सो अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग देखिए अगर तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो रेस्ट में है अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो वो क्या है आपकी मोशन में है तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो वट यू मीन बाई मोशन इन वन डायरेक्शन तो देखिए बेसिकली जब एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करती है तो उस मोशन को कहा जाता है वन डायमेंशनल मोशन सो बेसिकली यहां पे लिखेंगे आप वेन अ बॉडी मूव अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ इस मोशन इज सेट टू बी वन डायमेंशनल मोशन आई होप आपको ये बात क्लियर होगी होगी तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिफाइन डिस्प्लेसमेंट एंड स्टेट इट्स यूनिट ओके सो द शोर्टेस्ट पाथ शोर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इज नॉन एज इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट और जहां तक इसके यूनिट के बारे में बात करें तो वो होता है आपका मीटर ठीक है सो so, uh, अब एग्जैक्टली exactly ये डिस्प्लेसमेंट क्या होती है डिस्टेंस क्या होता है क्या डिफरेंसेज हैं देखिए मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर्स में अच्छे तरीके से इसको समझाया हुआ है तो अगर आपने इसको समझना है प्रॉपरली तो प्लीज मेरी वीडियोस में जाके इनको अच्छे से समझ लेना ठीक है तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो देखिए आपके यहां पे मैंने डिफरेंसेस करके लिखे हुए हैं अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की सो इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवर्सड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन टाइम और जहां तक हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं सो इट इज द शोर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजिशन देखिए मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया है दूसरा डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है दूसरा डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है क्योंकि जिस तरह का पाथ होगा वैसे उसकी डिस्टेंस होगी बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन पे तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता uh, क्योंकि ये स्केलर है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है ठीक है दूसरा इट कैन बी मोर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बट जो डिस्प्लेसमेंट है कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकती बराबर हो सकती है डिस्टेंस के बट कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकती एंड नेक्स्ट पॉइंट ये कभी आपके जीरो नहीं हो सकती ठीक है लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये आपके जीरो हो सकती है आई होप आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैन डिस्प्लेसमेंट बी जीरो इवन इफ द डिस्टेंस इज नॉट जीरो तो पहली बात तो इसका आंसर है आपका यस
फिर कहता है गिव वन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन योर आंसर सो यू विल से दैट वेन अ बॉडी मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ इट कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन सो देर फोर एंड सपोज द रेडियस ऑफ दिस पाथ इज आर सो द डिस्टेंस सो द डिस्टेंस विल बी टू पाई आर दैट इज सर्कम फ्रेंस ऑफ द सर्कल बट सिंस द बॉडी इज कमिंग बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन मतलब आपकी जो बॉडी है जहां से शुरू की वहां पर दोबारा आ रही है सो देर फोर आपकी जो डिसप्लेसमेंट है वो हो जाएगी इस केस में जीरो ठीक है तो एक बात याद रखना कि ये हो सकता है कि आपका जो डिस्टेंस है वो जीरो ना हो बट डिस्प्लेसमेंट आपके जीरो हो क्लियर है तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हेन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस सो व्हेन अ बॉडी मूव ऑन अ लीनियर पार्ट और ऑन अ स्ट्रेट पाथ ठीक है जी मतलब अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है ना तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्सैक्टली सेम होगा दिस इज द ओनली कंडीशन अंडर विच की डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहता है डिफाइन वेलोसिटी एंड स्टेट इट्स यूनिट सो द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड बाय बॉडी इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो डेफिनेशन है स्पीड की और इसकी लगभग सेम होती है फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन स्पेसिफिक होती है बॉडी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है ना स्टेट इट्स यूनिट तो इसका यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकेंड तो ये जो है वो इसका यूनिट है तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है डिफाइन स्पीड एंड व्हाट इज इट्स एस आई यूनिट तो स्पीड मैंने अभी आपको बताया द स्पीड ऑफ द बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम ठीक है तो न्यूमेरिकली uh, इसका मतलब होता है कि एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक सेकेंड के अंदर और जहां तक बात करते हैं एस आई यूनिट की तो वो होता है मीटर पर सेकेंड तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो लिख के रखे हुए हैं मैंने अगर हम स्पीड की बात करें तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट स्पीड बट यहाँ पे क्या आएगा इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ठीक है तो ये डिफरेंस है मेन इसमें क्या आएगा पर्टिकुलर डायरेक्शन दूसरा ये मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट होता तो इट इज ए स्केलर क्वान्टिटी बट ये इसमें डायरेक्शन यूज होती है तो ये बनेगा आपका वैक्टर क्वान्टिटी Uh, क्योंकि स्केलर है तो हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव और क्योंकि ये वेक्टर है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और अगर मान लो एक सर्कुलर पाथ का कंप्लीट राउंड लूंगा तो स्पीड कभी जीरो नहीं होगी क्योंकि उसमें कुछ डिस्टेंस है अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था टू पाई आर का लेकिन अगर मैं विलोस्टी की बात करता हूं और एक कंप्लीट राउंड लेता हूं इन ए सर्कुलर पाथ क्योंकि बॉडी जहां से शुरू हुई वहां पर दोबारा आ जाती है डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो हो जाती है इसी वजह से आपकी जो एवरेज विलोस्टी है वो भी जीरो आ जाती है ठीक है सो ये आपका डिफरेंस है स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है विच क्वालिटी स्पीड और वेलोसिटी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी सो आंसर है इसकी वेलोसिटी क्योंकि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पर सेकेंड इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन सो इसलिए वेलोसिटी इसका सही आंसर है तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहता है कि व्हेन इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम एज दैट ऑफ द एवरेज स्पीड तो कहते हैं इन अ केस ऑफ अ बॉडी मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर सिर्फ उसी कंडीशन में क्या होगा कि आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड दोनों क्या हो जाएगी सेम हो जाएंगी आई होप ये क्वेश्चन और उसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो आज के लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट फोर्टीन क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज टू ए वो हमने डिस्कस कर लिया है आई होप उनके क्वेश्चन और उनके आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे अगर आपने इनकी डिटेल स्टडी करनी है तो प्लीज मेरे पिछले वीडियोस में जाके इनको अच्छे से देख लेना देख लेना कि डिस्टेंस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है विलोसिटी क्या होती है और इनका जो स्पेसिफिक मतलब है वो मैंने सब आपको उन वीडियोज में बताया हुआ है तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच